I have been leading this campaign on loss and damage and telling the stories of frontline communities because I have witnessed them and I have felt and seen how communities are greatly impacted by this crisis. I kväll har vi med oss en ung klimataktivist från Kenya, Elisabeth Batuti. Vi var några som träffade henne och pratade med henne igår om de miljontals människor som just nu bokstavligen verkligen är i fronten för klimatkrisen, klimatkatastrof. Människor som riskerar svält, människor som inte har tillgång till någonting så självklart som rent dricksvatten och mammor som vandrar mil varje dag för att åtminstone försöka gräva upp lite vatten ur annars uttorkade vattendrag. The people who are least responsible for the climate crisis are bearing the worst impacts of the crisis. And for us, it's no longer something that we are waiting to happen in the future. It's happening right now. We are living the reality and we are facing the devastating loss and damage right now that we are talking about. Och det här gäller ju då såklart inte minst just unga kvinnor i fattiga delar av världen. Det här är verkligen kärnan i klimaträttvisa. Generation, geografi och genus. Vi får aldrig glömma det perspektiven och vi får heller aldrig glömma bort och blunda för det faktum att det är vi i den rika världen som har orsakat mer än hälften av de totala utsläppen sedan industrialiseringen. Och där måste vi i den rika världen kliva fram och ta fullt ansvar. Det räcker tyvärr inte längre att bara prata om klimatanpassning. Vi måste nu, inte minst under COP27, fokusera på loss and damage, skador och förluster. Och där måste vi i den rika världen kliva fram och ta fullt ansvar för det som vi har orsakat. And so I believe that it's time for leaders to actually put differences aside and put humanity and our people at the center of the negotiations.